Shalom, 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 bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse, soyez bénis, bienvenue à notre deuxième journée de convention Isha 2021, que Dieu vous bénisse, n'hésitez pas à partager, à partager, à partager le live, aujourd'hui la, la page Facebook est ouverte, je nous excuse pour le, désagré, le désagrément d'hier, c'est vrai que certaines personnes n'ont pas pu se connecter et n'ont pas pu euh, suivre le live avec nous parce que ma page n'était pas publique mais aujourd'hui nous avons euh, ouvert la page pour que euh, plusieurs puissent bénéficier de ce moment et de ce temps que nous avons passé dans la présence de Dieu donc voilà, partage le live, partage le live partage le live avec tes amis, partage le live avec tes soeurs partage le live, partage le live partage le live, partage le live. voilà que Dieu soit béni Bonsoir à tous, bonsoir à tous, partagez le live, bienvenue à notre deuxième, à notre deuxième journée de la convention Isha 2021, Isha International, que Dieu vous bénisse Bonsoir Papa John, bonsoir mon diacre John, vous êtes déjà là, toute la famille Ilunga, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis pour votre présence ce soir, encore une fois. Voilà, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour la deuxième journée de la convention Isha 2021. Hier, nous étions ensemble et il a plu à Dieu de nous renouveler son souffle de vie afin que nous soyons encore ensemble ce soir. Nous lui rendons gloire et nous disons qu'il est bon, qu'il est amour, que son amour est infini, que son amour n'a point de fin. Alléluia Shalom, 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 maman Clémence Fundou, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Dieu est bon, Dieu est bon. Tu peux commencer à adorer Dieu, à dire merci à Dieu pour cette journée, l'opportunité qu'il te fait d'être là ce soir. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce, mais le Seigneur t'a fait grâce. Le Seigneur t'a donné cette opportunité d'être là ce soir. Tu peux commencer à louer Dieu. Tu peux commencer à élever Dieu pour ses bienfaits. Tu peux commencer, nous disons qu'il est bon, nous disons tout simplement qu'il est bon pour nous. 
Il est bon pour nos familles, il est bon pour toutes les femmes qui sont connectées ce soir, il est bon pour les papas, pour les frères, pour toutes les personnes connectées ce soir. Notre Dieu est bon, notre Dieu est bon. Nous disons que Dieu est bon. Nous disons que Dieu est bon. Bien aimé, invite, 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 partage, invite, partage ce live qui va venir plusieurs. Nous louons, nous élevons le champion de Golgotha. Nous élevons le roi de rois, le seigneur des seigneurs. Celui qui a fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Celui qui a fait que les cinq femmes de la généalogie soient dans la généalogie de Jésus. C'est ce même Dieu qui a fait que nous soyons là ce soir. Voilà pourquoi nous le célébrons. Voilà pourquoi nous disons que c'est lui le champion. Le champion de Golgotha. Le vainqueur de Golgotha. Voilà, voilà, voilà. Partagez le live. Continuez à partager le live. Nous allons... Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse pour votre présence à tous en cette deuxième journée de la convention. Waouh, je vois ma maman Julie Vanga, que le Seigneur te bénisse, maman très honorée de ta présence. Que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes, que Dieu vous bénisse pour votre présence ce soir dans ce live. J'ose croire que vous ne sortirez pas de ce live comme vous êtes entré. Alléluia, le Seigneur veut faire du bien encore une fois à une personne ce soir, le Seigneur qui a placé ces cinq femmes, Dieu qui a placé ces cinq femmes dans la généalogie de Jésus, est le même ce soir, et il veut nous faire du bien, il veut te faire du bien, voilà, continue à partager le live, continue à partager le live, quand tu entres, n'oublie pas de partager le live, et je nous informe également que euh, les lives que nous faisons, le live d'hier déjà, le live d'hier déjà, est sur Youtube, sur la chaîne GM Mondial TV donc voilà, n'hésitez pas à aller voir euh, là-bas la vidéo est déjà postée sur Youtube la vidéo de ce soir sera également postée sur Youtube toute la convention sera postée sur Youtube, sur la chaîne GM Mondial TV que le Seigneur vous bénisse hier nous avons été bénis nous avons été fortement bénis par la parole d'hier, maman Liliane Calombo le pasteur Liliane Calombo de l'église Roua à partir des états unis nous a parlé, nous a parlé de euh, euh, de, 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 de Marie oui, de Marie la mère de Jésus et nous avons été fortement bénis par la parole d'hier qui était là hier, qui était là hier et qui a été béni qui était là hier et qui a été béni si tu étais là hier et que tu as été béni tu peux mettre des pouces, mettre des cœurs. Et voilà, que Dieu soit béni. Nous avons parlé de Marie, la mère de Jésus, et le sous-thème était Marie, fille de Nazareth. Marie, fille de Nazareth. Nous avons été fortement bénis par le live d'hier. Euh, inutile pour moi de répéter tout ce qui a été dit, mais le live est euh, sur Facebook et également sur la page YouTube, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, vous pourrez aller regarder... Euh, euh, le, le, le live euh, en rediffusion. Hier, nous avons été bénis par le pasteur Liliane et aujourd'hui, nous avons une autre femme qui veut nous parler, qui va nous parler de la, de la part du Seigneur. Cinq femmes euh, de la généalogie de Jésus et cinq prédicatrices que le Seigneur a voulu honorer pour cette convention. Hier, nous étions avec la maman Liliane Calombo. Nous serons euh, bientôt avec euh, euh, maman Julie Vanga, nous serons très bientôt avec maman euh, Mamie Dembo Isha, maman Jenny, nous serons très bientôt avec la servante Kiren Kizamina, nous serons très bientôt avec le pasteur Mariette Matadi. Mais pour ce soir, le Seigneur euh, a suscité une femme, euh, euh, non pas des moindres. Euh, euh, alors, 
ce live se fait sur 5 jours, la convention se fait sur 5 jours parce que euh, malheureusement nous ne pouvons pas euh, en ces temps que nous sommes en train de traverser euh, nous réunir tout ensemble le même jour pour pouvoir parler euh, et pour pouvoir prêcher. Mais il arrivera un temps où nous organiserons ce genre de choses, ce genre de festival. Je dévance euh, l'évangéliste Guy Mata dit qu'il y avait déjà cette pensée-là d'organiser un festival de la parole. Mais il arrivera un jour où nous aussi, Isha, nous organiserons un festival de la parole où toutes les femmes seront là alignées et prêcheront la parole de Dieu. Mais pour ce soir, nous avons une femme. Pour ce soir, nous avons une femme qui va nous prêcher, nous parler de la part du Seigneur. Alors, avant que je puisse la faire entrer dans le live, nous allons quand même prier. Nous allons prier Dieu et euh, lui dire merci pour la faveur, pour la grâce qu'il nous fait d'être là ce soir. Tu as été là hier et aujourd'hui, Dieu te fait grâce d'être encore là. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard, mais c'est Dieu qui a permis ces choses-là. Et si hier tu n'étais pas là, mais que Dieu t'a prêté vie et que tu es là ce soir, tu peux aussi dire merci à Dieu. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous venons te dire merci, merci pour ce moment que tu nous accordes dans ta présence. Merci parce que tu veux nous faire du bien. Merci parce que tu veux parler à ton peuple. Merci parce que tu veux, Seigneur Jésus-Christ, nous faire du bien. Tu veux restaurer nos âmes. Tu veux, Seigneur, nous réconforter. Tu veux nous orienter. Tu veux nous élever au moyen de ta parole. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie de toutes les personnes présentes au Seigneur Jésus-Christ en ce net moment. Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ, comme... Tu ne nous as jamais parlé. Nous voulons comprendre ta pensée, ta vision pour nous. Hier, nous avons appris que nous avions une vocation unique. Seigneur, parle-nous encore ce soir. Nous voulons comprendre ta pensée. Nous voulons comprendre ta parole. Nous voulons comprendre ta vision pour nous. Seigneur, parle-moi personnellement. Je veux que ta parole me touche et qu'elle me fasse du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, N'hésite pas à partager, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à partager le live, à réagir par tes j'aime, à réagir par tes cœurs, par tes pouces, par des amen. Euh, voilà, le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Nous allons faire rentrer l'oratrice de ce soir. C'est une femme que j'aime beaucoup. C'est une femme qui est très, très douce, très douce. J'aime sa douceur, j'aime sa tempérance. C'est une femme euh, qui prêche bien, qui parle bien de la part du Seigneur. Alors, je vais la faire rentrer. Je vais la faire entrer. Est-ce que, maman, tu peux m'envoyer une invitation afin que je puisse te faire entrer dans le live? Est-ce que tu peux pointer présente comme ça? Je sais que tu es déjà là, mais est-ce que tu peux m'envoyer une invitation comme ça? Je te fais rentrer. Est-ce que moi, je peux le faire comme ça? Est-ce que je peux l'ajouter comme ça? Je vais essayer de l'ajouter comme ça. Permettez-moi. 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 Non. C'est elle qui doit me faire une demande maman est ce que tu peux me faire une demande comme ça je vais t'ajouter ah, je peux pas comme ça maman est ce que tu peux me faire une demande comme ça je t'ajoute ah oh, oh. je te vois pas je te vois pas je ne te vois pas je ne te vois pas Je ne te vois pas. Hmm. J'arrive pas à t'ajouter, maman. Aïe, 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 aïe. Voilà. Je vais faire rentrer l'oratrice de ce soir. Je pense que vous l'avez déjà compris parce que c'est une femme que j'aime beaucoup. Ah là là, ajout en cours, ajout en cours, ajout en cours. Le Seigneur va nous faire du bien ce soir à travers cette oratrice, à travers cette femme. Euh, le Seigneur l'a choisi ce soir pour nous transmettre. Voilà. C'est maman Jenny. <rire> Isha. Bonsoir, Isha. bonsoir. Shalom maman. Shalom, shalom. C'est qui devait arriver est arrivé. Amen. <rire> Ça devait se faire un jour. Entendu. Voilà, tant attendu. Isha Yamouluna, Isha Pembe. Comme tu le vois, Dieu sait bien voilà. faire des choses. 
Dieu sait très bien faire les choses. Maman m'a mis, maman Jenny, moi j'ai l'habitude de t'appeler maman Jenny, donc euh, comprenez-moi, oh, ne m'en tenez pas rigueur. Voilà, je la connais depuis un moment, un moment déjà, et moi je l'ai connue, maman Jenny, donc c'est resté jusqu'à maintenant. Voilà, euh, donc c'est une servante de Dieu que j'aime beaucoup, comme je disais, j'aime beaucoup sa douceur, j'aime sa tempérance, et ce soir c'est elle qui va nous parler, l'amoureuse de son mari, la Isha de son Ish. Amen, amen. Oh là là, ah. il n'est pas voilà. loin. Il n'est jamais loin, il n'est jamais loin. <rire> voilà, alors maman moi je te laisse la parole à, à toi l'antenne nous rendons gloire à Dieu, Amen Amen ah, je salue ce, ce moment je salue la présence de tout un chacun toutes, euh, toutes les Isha en tout cas je suis vraiment dans la joie je suis une femme bénie, Alléluia Amen. Je Amen. suis une gracieuse de Dieu parce que j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu encore aujourd'hui de pouvoir faire partie de ces grands, de ces grands ministères qui est Isha. Isha, c'est un grand ministère. C'est un, un ministère que Dieu veut utiliser dans ces temps de la fin. Alléluia. Amen. Isha, c'est le temps où Dieu veut qu'une femme se lève. Amen. Isha, Amen. c'est... Dieu dit une parole et les femmes sont une armée. Alléluia. Amen. Alors moi, je suis bénie. Je suis dans la joie. Merci beaucoup, servant de Dieu. Mariette m'a dit. Je la Merci connais depuis qu'elle est toute jeune. Jeune. Yes. Elle est encore jeune. Mais j'ai rencontré cette jeune fille à l'époque, c'était en 2006, euh, le jour de mariage de mon grand frère. Elle a intervenu comme chantre et j'ai beaucoup aimé sa façon d'être, sa façon de servir Dieu avec cette, euh, cette liberté d'expression dans le chant et... et j'ai beaucoup aimé euh, Mariette Matadi à l'époque, tu n'étais pas encore mariée, mais mm -hmm. aujourd'hui, Dieu nous fait encore rencontrer euh, au travers de sa parole dans le ministère. Mm -hmm. C'est une grande bénédiction pour moi et, et pour tout le corps du Christ, pour Amen. toutes les femmes. Alors, je bénis le Seigneur pour euh, mon évangéliste qui nous donne euh, cette opportunité parce que mmh. nous sommes des épouses, n'est-ce pas Nous ne faisons pas des choses euh, sans le consentement. Je tenais vraiment à les préciser. Sans le consentement, sans le soutien de nos époux. C'est très important. Mmh. Et, et je bénis vraiment évangéliste Matadi euh, pour mmh. cette opportunité qu'il nous accorde de pouvoir euh, partager ces moments, ces moments de... Mmh. De, de, de privilèges, ces moments de grâce, ces moments de, de, de qualité pour que nous puissions euh, parler de la part du Seigneur. Alors, Amen. merci, merci. En tout cas, merci à vous. Je me présente encore une fois. Je suis donc Mamie Dembo Isha. Pour celles qui me connaissent ou ceux qui me connaissent bien avant, on m'appelle Mama Jenny. Je suis mariée. Oui, mariée à un seul homme. Amen. Je le précise. Je suis mariée à un seul homme qui est le pasteur Odingawato. Et euh, nous avons quatre beaux enfants avec une grande fille qu'on a adoptée. Donc, nous avons cinq enfants euh, que Dieu nous a bénis euh, par sa grâce. Et... Amen. Nous tenons l'œuvre du Seigneur, nous sommes en train de conduire l'œuvre du Seigneur à la régénération chrétienne qui se trouve à Vitry sur Seine. Amen. Donc Amen. voilà, je me suis présentée et euh, je bénis le Seigneur. Avant de commencer ce temps, j'aimerais vraiment que nous puissions tous courber nos têtes devant le grand Dieu, celui qui est le maître des temps et des circonstances. Et comme j'aime le dire, c'est lui qui agit dans le temps et dans l'espace. 
que notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a réunis en ce temps, celui qui a trouvé bon que nous soyons là ensemble, nous voulons nous abaisser devant son trône pour lui dire merci. Merci pour la faveur qui est imméritée. Merci pour la grâce abondante. Merci pour son amour infini. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur, merci, élever Jésus. nos voix encore ce soir merci, ensemble pour te dire merci pour ce temps que tu nous accordes. Oh, merci pour ce moment que tu nous permets de pouvoir partager ensemble, oh Dieu. Laisse merci, que ce Jésus. temps, Seigneur, soit pour ta seule gloire. Merci, Père de grâce. Laisse que ce temps, Seigneur, puisse te glorifier. Amen. Toi qui es notre maître, toi qui es notre Dieu. Papa, je te laisse ce temps que tu nous conduises par ton Saint-Esprit, que tu nous remplisses encore de toi. Seigneur, comme les outils entre les mains du Maître, nous voulons, Seigneur, que tu nous utilises, que seul ton nom soit élevé. J'aimerais m'abaisser, seul ton nom soit élevé. J'aimerais m'abaisser, seul ton nom soit glorifié. Pendant ce temps de partage, glorifie ton nom, Seigneur, dans l'assemblée des saints. Seigneur, je remets les cœurs qui sont connectés ce soir. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui sondes le cœur et les reins. C'est toi qui connais les pensées. C'est toi qui sais, qui connais mieux que nous-mêmes les attentes de nos cœurs. Parle car nous sommes là pour écouter. Ainsi dit l'Éternel. Parle, tes filles et tes fils sont là pour entendre. Ainsi dit l'Éternel. Parle, car une vie a soif de toi. Amen. Parle, car un cœur, ô oh Seigneur, est en attente d'une parole qui vient Amen. de ta part. Béni sois-tu, toi qui es notre Père. Nous t'élevons, nous te glorifions. Seigneur, je n'ai rien à moi qui ne me vient de toi. Oh. Tout ce que j'ai et tout ce que je suis, Seigneur, dépend de toi et de toi seul. C'est ainsi, ô oh Père, ce n'est pas moi qui va parler, mais que c'est toi qui parles en moi. Amen. Béni sois-tu au siècle et des siècles. Nous avons ainsi prié tous ensemble d'un commun accord, comme un seul homme. Nous voulons dire Amen, 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 Amen. Soyez bénis, soyez bénis amen. encore. Je veux vraiment inviter encore des personnes à partager ce live. Mes amis, nous ne devons pas négliger les temps que Dieu nous accorde. Car le temps que Dieu nous accorde est tellement précieux. Demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Tout à l'heure, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais ce qui nous a été donné, c'est maintenant. Et j'aime bien dire la foi, c'est maintenant. La foi, ce n'est pas dans une minute. La foi, ce n'est pas dans une heure. Mais la foi, c'est maintenant. C'est à cet instant où nous sommes en train de parler que Dieu veut transformer une vie. C'est au moment où je suis en train de lever ma voix que Dieu veut intervenir pour Amen. une femme. Alors, je t'invite, toi qui es évangéliste, dans cette conférence, que tu puisses faire ton travail, que tu partages, que tu invites, que tu puisses propager la bonne nouvelle et que tu sois un enfant obéissant. La parole de Dieu nous dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples. » Nous sommes en train d'accomplir l'ordre que Dieu yes. t'a confié. L'ordre yes. que Dieu m'a confié. Alors, ne Amen. regardons pas le, 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 comment dire, le, le, le cadre. Regardons seulement ce que Dieu veut faire. Alléluia. Alors, partage Amen. ce temps. Invite, tag parce que le Seigneur va intervenir 
pour une personne ce soir. Amen. 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 Alors, Isha, Isha, la femme, la femme dans son originalité, la femme créée à l'image de Dieu, la femme créée selon la ressemblance du Père, Isha. Isha nous amène à parler de femmes extraordinaires. Alléluia. Isha nous amène à parler des cinq femmes de la généalogie de Christ. Alléluia. Je ne veux plus rentrer dans les explications sur la généalogie parce que hier on était richement béni par la servante de Dieu aux États-Unis. Hier j'étais là, si vous m'avez vu, j'étais en train de bondir dans, mon, dans ma chambre en écoutant cette femme de feu qui nous a expliqué, qui nous a décrit les tableaux à ce qui concerne la généalogie. Alors je ne veux plus m'attarder là-dessus, je vais sans plus tarder passer à l'une des femmes qu'on m'a confiée pour pouvoir développer. Alléluia. Et cette Amen. femme, c'est au nom de Bathsheba. Alléluia. Bathsheba. Bathsheba, ça a été un exercice pour moi qui était très, très fructifiant, très, très enrichissant parce que j'ai l'habitude de lire l'histoire de Bathsheba mais sans vraiment rentrer dans la profondeur de la chose. Mm -hmm. Mais mm -hmm. cette cette, ce thème euh, m'a permis de pouvoir vraiment aller dans l'univers de Bathsheba. Alléluia. Rentrer Amen. dans la personnalité de cette femme que la Bible décrit comme une femme avec une beauté époustouflante. Une mm. femme avec une beauté qui n'a pas su... Euh, Laisser indifférent un roi, un grand roi. Alléluia. Bathsheba. Mm. Alors, par rapport à ce thème sur les cinq femmes de la généalogie de Christ, moi j'ai choisi un sous-thème. Le sous-thème de, de notre partage ce soir, je l'ai intitulé tout simplement « Fille d'un serment ». Alléluia. « Fille d'un serment ». Alléluia. Fille d'un serment. Ok. Alors, Bathsheba, qui est cette femme? Bathsheba, qui est cette beauté? On nous parle de Bathsheba comme une femme qui avait une beauté et par rapport à sa beauté cette beauté qui a assujetti le désir d'un roi bien qu'il soit difficile qu'on puisse véritablement cerner sa personnalité il est évident qu'elle trouva le courage de surmonter la tragédie est de gagner la confiance du roi qu'on appelle le roi David. Alléluia. Amen. Et finalement, Bathsheba finira par obtenir le royaume pour son fils. Alléluia. Amen. Mais Bathsheba vivait une situation de tristesse. Et quelle était sa tristesse à cette femme sa tristesse était d'avoir été molesté par un soi-disant homme de Dieu qui ensuite assassinait son mari. Bathsheba était attristé, était dans une souffrance par rapport à la perte d'un de ses fils. 
Alléluia. Amen. Bathsheba n'avait pas que des tristesses. Bathsheba pouvait aussi avoir à un temps soit la joie. La joie de Bathsheba, c'était d'avoir donné naissance à cinq fils dont un est devenu roi d'Israël après la mort de David. Alléluia. Amen. Mmh. Quand je suis rentrée dans ce thème, il y a plusieurs questions qui montaient dans mon esprit. Je me disais, mais comment est-ce que Dieu, un grand Dieu, peut, d'une situation qui peut paraître très désolante ou dramatique aux vues humaines, le transformer pour en faire une situation de gloire. La première réponse que j'ai pu obtenir par rapport à ça, la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Wow. Nos dires ne sont pas les dires de Dieu. Notre façon de voir des choses ne sont pas forcément la façon dont Dieu peut voir des choses. Alléluia. Amen. Devant certaines circonstances, on peut se demander, mais comment cela va se terminer? Comment cela finira-t-il? Mm -hmm. Mais nous avons un Dieu qui est souverain. Et quand la souveraineté de Dieu agit, mes amis, cela amène la confusion. Quand la souveraineté de Dieu agit, tout le monde doit se soumettre. Amen. C'est ainsi que j'ai pu voir que dans ces cinq femmes qu'on a énumérées, qui font partie de la généalogie de Christ, c'était des femmes ordinaires. C'était des femmes qu'on ne pouvait même pas, euh, comment dire, de nos jours, considérer. Mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Heureusement pour nous. Hmm. Comme je l'ai dit, je ne vais plus revenir donc aux cinq femmes. Je vais attaquer sur Bathsheba, fille d'un serment. Le prénom de Bathsheba en hébreu veut dire fille d'un serment. Ou bien septième fille. On peut les constater que les Hébreux portent une grande importance sur tout ce qui est nom et tout ce qui est chiffre. Mm -hmm. Bathsheba, fille d'un serment. Mm. La servante nous a rappelé hier de cette grâce qui s'est imposée dans la vie de Barsheba. La grâce qui s'est imposée dans la vie de ces femmes qui avaient une vie ordinaire. Bathsheba, fille d'un serment ou septième fille. Quand on parle d'honorable, cela me fait penser à une personne qui porte un nom similaire dans le Nouveau Testament comme Bathsheba, mm. qui est au nom de Bartimée. Mm. 
Bathsheba, ça veut dire fille d'un serment. Bartimée, c'est fils de l'honorable. Alléluia. Mm -hmm. Bathsheba n'avait pas une vie honorable. Bathsheba a été déshonorée. Bathsheba a été prise de force. Bathsheba était obligée de se soumettre au pouvoir d'un roi. Et il a subi quelque chose qu'on peut dire que ce n'est pas honorable. On pouvait appeler Bathsheba fille déshonorée. Comment expliquer une fille d'un serment peut vivre une vie de déshonneur de déshonneur. Comment est-ce que une fille qui porte le nom d'un serment pouvait vivre une vie adultérienne Dieu seul connaît. Bathsheba, fille d'un serment. On nous raconte l'histoire de Bathsheba en relatant un peu la situation qui s'est passée dans ce palais, alors que le roi David est en train de déambuler pendant que son équipe était entrée, était partie en guerre. Le roi David est resté dans son palais, était en train de déambuler pendant un soir. Et sur le toit de sa maison, le roi fut séduit par la beauté de Bathsheba. Sans s'en rendre compte, Bathsheba en train de prendre son bain. Le roi a jeté le regard là où on peut dire aujourd'hui qu'il ne fallait pas qu'il jette le regard. Il jette le regard sur la femme de son officier, Bathsheba, fille d'un serment. J'aimerais que nous puissions lire quand même cette histoire courtement pour comprendre les contextes à laquelle cette femme a pu évoluer en nous appuyant sur la parole de Dieu. 2 Samuel 11. Alléluia. Amen. Oh, fille d'un serment. Fille d'un serment. Fille d'un serment. Septième fille. 2 <rire> Samuel 11. Mmh. Je commence au verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de, la, de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille de Liam Femme du riz, les, éti, les é, étiens, pardon. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Alléluia. Amen. David envoya. David, après avoir euh, été séduit par la beauté de Bathsheba, va envoyer ses hommes pour aller la chercher. Le verbe envoyer, employé de manière répétée dans ce passage de 2 Samuel, dans les cinq premiers versets de ce chapitre, c'est toujours David qui envoie. David envoie. Quand nous lisons le chapitre de verset 1 à 5, nous voyons que le verbe envoyer est répété et me 
mais c'est toujours, cet envoi est toujours fait par le roi David. Tout simplement, cet envoi nous montre, il nous marque de son pouvoir et de son autorité. Il envoie Joab à la bataille, il envoie sans querir l'identité de cette femme qui se baigne et il envoie qu'on aille la chercher. On ne nous rapporte aucun dialogue entre Bathsheba et David. Aucun signe d'amour ne nous est présenté dans cette histoire. La passion semble être à sens unique. David exerce son pouvoir sur cette femme d'une manière corrompu pour satisfaire son propre plaisir. La situation de Bathsheba peut représenter aujourd'hui la position difficile de beaucoup de femmes. Alléluia. La situation de Bathsheba reflète Aujourd'hui, la position de beaucoup de femmes qui sont sujettes des caprices des hommes, qui sont sujettes à la moquerie, au viol, à la souffrance, à la persécution, même morale, même spirituelle. Nous les voyons encore aujourd'hui, mes amis. Beaucoup de femmes sont persécutées à cause de leur position en tant qu'une femme. Mais ce que j'aime dans cette histoire, mes amis, Bathsheba n'est pas restée dans une position de victimisation. Alléluia. Bathsheba, malgré le pouvoir qui, est, qui lui a été, comment dire, en comble, elle n'est pas restée dans une position de faiblesse. Alléluia. Mm -hmm. Le verbe hébreu utilisé pour exprimer l'ordre de David pourrait se traduire par prendre par force. Mm. Bathsheba a été prise de force sans son consentement. Sans son aval, elle était obligée parce que c'était le roi. Ce qui suggère clairement que Bathsheba fut, pour ainsi dire, enlevée de force par David. Beaucoup de prédicateurs ont prêté à Bathsheba une séductrice. Mais j'ai bien lu cette histoire. Je me suis rentrée dans la profondeur de cette histoire. Et je me suis rendu compte que c'était une pauvre femme qui ne demandait rien d'autre que de, de vivre tranquillement chez elle. En attendant le retour de son époux. Beaucoup vivent de telles situations où la vie t'enflige des souffrances. Mais j'aime cette fille d'un serment. J'aime beaucoup la septième fille, parce que telle est la définition du nom de Bathsheba. La signification du nom de Bathsheba, fille d'un serment ou septième fille. Alors, je cherchais à comprendre qu'est-ce que ça veut dire « serment mm. ». Alléluia. Je suis en train d'arriver mm. vers mm. nous. Serment. Madame Larousse me donne la définition du mot « serment ». Affirmation ou promesse faite en invoquant un être ou un objet sacré. Alléluia. 
Amen. Affirmation ou promesse faite en invoquant un être ou un objet sacré. Une valeur morale reconnue. Voilà la définition que portait cette femme. Cette femme portait la définition du mot « promesse ». Comment expliquer une femme qui porte le nom de la promesse et vivre des temps de tragédie Quelle contradiction, mes amis Mais j'aime bien dire avec les seigneurs, il n'y a point de contradiction. Quand il y a la contradiction, ça veut dire qu'il y a l'élévation qui va s'opérer. Quand il y a la contre, il y a l'opposition, ça veut dire qu'il y a le vent qui va t'enlever pour t'amener très haut. Affirmation ou promesse. Fille de la promesse. Même une Bathsheba déshonorée reste dans la lignée d'une promesse comment, de gloire. Comment? Promesse. Alléluia. Comment? Comment? Alléluia. Amen. Dieu a conservé le nom de la promesse. Le monde ne changera pas le nom que Dieu a mis sur une femme. Amen. Alléluia. Amen. Les circonstances ne pourront jamais changer le nom que Dieu a mis sur ta vie. Alléluia. Amen. 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 Les problèmes ne pourront jamais enlever ni arrêter la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Bat fille d'un serment, affirmation ou promesse. Alléluia. Mm -hmm. On nous dit que le synonyme du mot « serment », c'est la parole ou la promesse. Oh, mes mm -hmm. amis, Dieu a dit une parole dans ta vie. Dieu a déjà prononcé une promesse dans ta vie. Et je cherchais la définition du mot « serment » En hébreu, j'aime beaucoup la langue hébraïque parce qu'il y a une profondeur dans les mots. Sheboua. Sheboua veut dire attestant de l'innocence. Alléluia. Attestant de l'innocence. Ça veut dire que là où on pouvait accuser cette femme, cette femme portait le nom de l'innocence. Cette femme était innocente. Cette femme était, il portait en elle une attestation de l'innocence, de son innocence. Et cela est confirmé quand le prophète Nathan est en train de raconter l'histoire de, 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 de ces deux hommes en, dé, en décrivant un peu euh, le, la brebis de, 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 de l'homme euh, pauvre on, dé, on, peut dé, on peut déceler oui la qualité les qualités qu'avait Bathsheba une brebis une brebis chez vous Chebou avait dire, jurer, faire un vœu. Alléluia. Oh, Bathsheba avait en elle un vœu. Et ce vœu-là devait s'accomplir absolument. Alléluia. Il y a beaucoup de questions qui me passaient dans ma tête, dans mon esprit, pendant que j'étais en train de préparer ce message. Je me suis posé plusieurs questions. Je, je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que 
Bathsheba Bathsheba était telle consentante ou elle était contrainte dans cette situation était-elle consentante il y a des situations que vous traversez si Dieu ne peut vous justifier les hommes pourront dire ben, elle a voulu ah, elle a cherché on a déjà entendu ça. Moi, j'ai déjà entendu des personnes, je vois des personnes qui, qui, envers qui ils, ils ont subi des, des, des violences, des violences physiques. Leur bourreau leur font croire que c'est leur faute. Ah, si je t'ai frappé parce que c'est ta faute. Ah, si j'ai abusé de toi parce que tu, tu m'as provoqué. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les hommes. Mais il y a des situations que nous traversons. Si Dieu ne nous justifie pas, mes amis, on peut nous traiter de tous les noms. C'est ainsi que je pouvais me poser la question, mais Bathsheba était-elle consentante ou contrainte mais en lisant encore et encore, comme je l'ai expliqué, par rapport à, 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 au prophète Nathan, je puis comprendre que Bathsheba était une victime. Mais une victime qui n'a pas voulu rester victime. Alléluia Qui a refusé cet état de victimisation. Oh, je suis en train de parler à une femme ce soir. Sors de cette victimisation. Tu ne peux pas voir la gloire. Reste victime. La victime puisse sortir. Elle était contrainte de vivre avec son violeur. Oui, David a, a fait subir le viol à cette femme. On peut le dire, oh, c'était comme ça à l'époque. Non. C'était un viol déguisé. Mm -hmm. Et Bathsheba était contrainte de vivre avec celui qui l'a violée. Celui qui était devenu le meurtrier de son âme son mari, son époux. Il est, elle était obligée de, de, de vivre, de supporter la perte même d'un enfant. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de dire que tu dois vivre avec ceux qui te font du mal. Non. Mais il y a certaines circonstances que Dieu te dit dans ces circonstances, à l'endroit où tu te trouves, je vais me glorifier. C'est là où tu as été humilié, c'est là où je vais te lever. Alléluia. Là où tu as subi, c'est là où je vais manifester ma gloire. La deuxième question que je puis me poser, la fille d'un serment, celle qui porte le nom d'une affirmation, ou d'une promesse faite en invoquant un être sacré, celle qui est censée avoir une valeur morale reconnue. Mais Seigneur, pourquoi Pourquoi est-ce que Bartheba était obligée de rester dans ce palais, subir tout ça Je me suis posé cette question. Mais plus j'avance dans mes questionnements, mes amis, plus les choses deviennent de plus en plus claires pour moi. Mmh. Il fallait que Bathsheba reste là. Mmh. Alléluia. Il fallait que Bathsheba accepte l'humiliation. Il fallait que Bathsheba accepte la souffrance. Il y a des situations que tu es en train de traverser. Le Seigneur te dit, reste là. Il y a des circonstances que tu es en train de vivre.
vivre. Le Seigneur te dit, reste là. Yes. Fais-moi confiance parce que tu portes un nom de la promesse. Alléluia. Oh, oh. Parce que tu portes un nom où je fais le serment que je ferai de toi une femme de valeur, une oh, wow. femme distinguée, une femme de qualité, une femme honorée. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire ceci à une Isha. Le lieu de ton échec sera le lieu de ta délivrance. Alléluia. Le lieu de ton échec sera le lieu de ta justification. Alléluia. Le lieu de ton échec sera le lieu de ta gloire. Est-ce que je parle à une femme, ce soir Une femme qui traverse les tourments une femme qui subit, qui continue à subir. Oh, laisse-moi te dire, il y a une promesse qui est déversée sur toi ce soir. Amen. Come on, come on. Alléluia. Amen. Il fallait que Bathsheba reste. Il Amen. fallait qu'elle reste. Combien de fois nous avons voulu fuir nos problèmes en cherchant la facilité. Combien de fois nous avons quitté même les toits conjugales à cause de la souffrance. Le Seigneur est en train de te dire ce soir, « Oui, tu as reçu la grâce, mais cette grâce est là pour te donner la force de résister. » Alléluia. Mm -hmm. Bathsheba, il fallait qu'il reste. fallait qu'elle reste, mes amis. Malgré le ressenti, il fallait que Dieu la console dans ce palais. Malgré la souffrance, il fallait qu'elle soit là pour que Salomon naisse. Alléluia. Dans le Je palais. parle à quelqu'un. Il fallait que Bathsheba reste dans ce palais pour que ça Dans le palais. Naisse. Dans le palais. Wow. Alléluia. Alléluia. Il fallait qu'elle soit là pour que Salomon naisse. Il fallait que Bathsheba soit là pour qu'elle négocie la place de la royauté pour sa descendance. Alléluia. Oh, je suis en train de parler à une femme. Sache que la décision que tu prends aujourd'hui peut déterminer l'avenir même de tes descendants. Oh, oh. Wow. Laisse-moi te dire, la décision que tu prendras aujourd'hui pourra mm -hmm. déterminer la bénédiction ou la malédiction de tes enfants. Yes, j'aime ça. Alléluia. Wow. Bathsheba, il fallait qu'elle reste. fallait qu'elle qu reste, reste dans le palais. fallait <rire> qu'elle soit dans Par le palais. La promesse. Parce que wow. Bathsheba dans le palais, Salomon n'allait pas voir la vie. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui te fait fuir, mon ami? Qu'est-ce qui est te fait fuir ta maison qu'est ce qui te fait fuir la famille là où dieu t'a planté qu'est ce qui te fait fuir l'église là où dieu t'a placé alléluia batcheba n'a pas cherché la facilité oh my god cette femme n'a pas cherché la facilité Beaucoup de femmes aujourd'hui, moi je parle aux femmes parce que les femmes nous avons reçu beaucoup. Les gens me disent, servant de Dieu, il y a certaines personnes qui me disent, mais Maman Jenny, pourquoi vous parlez tout le temps aux femmes, aux femmes, aux femmes, aux femmes? Les femmes souffrent, mais il faut parler aussi aux hommes. Mais moi j'ai reçu le mandat d'encourager une femme. J'ai reçu l'ordre de te faire comprendre qui tu es. Mm -hmm. Quelle valeur une femme a. Moi, j'aime bien dire 
Dieu propose, l'homme propose, Dieu dispose et la femme s'interpose. Mm -hmm. Alléluia! Mm. L'homme propose, Dieu dispose et quand la femme intervient, Dieu est capable de changer la malédiction en bénédiction. Dieu est très sensible aux femmes. Dieu porte une grande attention aux femmes. C'est pour ça, c'est pour cela que Dieu nous demande beaucoup. Parce qu'il a mis en nous beaucoup de choses. Des fois, je, je rigole avec mon époux parce que lui, quand il fait quelque chose, tu ne peux pas lui demander autre chose. Quand il fait quelque chose, on ne peut pas lui demander autre chose. Alors, moi, je lui dis, mais tu sais, ce que tu es en train de faire, moi, je peux le faire, je peux faire aussi, je peux faire aussi à manger, je peux, je peux aller au travail, je peux rentrer faire la lessive, je peux faire les repassages, en même temps, je parle au téléphone, je peux, euh, voilà, on a cette capacité de faire plusieurs choses à la fois et rester concentré. Le Seigneur a mis en nous de, de, beaucoup de, 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 de qualités pour que nous puissions réussir. Et comme le diable ne nous laisse pas tranquilles, le diable il connaît les capacités que la femme a. Lui aussi, il vient avec ces choses. C'est pour ça que j'aime dire quand la femme a décidé de bâtir, c'est une bâtisseuse. Et quand la femme a décidé aussi de détruire, c'est une destructrice. Alléluia! <rire> Connais-toi, femme. Bathsheba a reçu la promesse. Une fille de promesse. Et je pense que cette femme, qu'on n'a pas trop attendu parler dans la parole de Dieu, on n'a pas beaucoup entendu parler Bathsheba. Bathsheba n'a pas beaucoup parlé, sauf deux fois, pour annoncer qu'elle était enceinte et ensuite pour négocier la royauté pour son fils. Alléluia! Mm -hmm. J'ai beaucoup aimé les qualités de cette femme. Et on peut nous dire aussi dans, dans la tradition euh, rabbinique, on nous parle de Proverbe 31 comme étant euh, la mère de, du roi Limiel, Limiel, je pense. Limiel est, 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 est représenté par le roi Salomon. Et on nous dit que le roi Limiel, c'est le roi Salomon en fait. Et, et Salomon parle dans le Proverbe 31 des qualités de sa maman. Alléluia! Mm, mm. Ça veut dire que Bathsheba avait des qualités, des vertus mm. qu'on ne s'imagine même pas. Une femme courageuse, une femme soumise, une femme vertueuse, une femme de, 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 avec beaucoup, beaucoup de, de qualités à faire rougir beaucoup de femmes. Mais il y a une seule qualité que moi j'ai pu retenir par rapport à toutes ces femmes des cinq généalogies de Christ. Alléluia. Mm -hmm. Ces cinq femmes, même celles qui ne connaissaient pas Dieu, au fond d'elles, elles avaient ce qu'on appelle la crainte de l'éternel. Mmh. Elles avaient en elles la crainte de Dieu. Le secret de l'élévation, c'est la crainte de Dieu. Amen. Le secret de, 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 comment dire, de la délivrance, c'est la crainte de Dieu. Le secret du succès pour tes entreprises, pour ta famille, pour ton environnement, aux femmes, c'est la crainte de Dieu. 
Alléluia. Amen. Ces femmes, elles avaient la crainte de Dieu. C'est ainsi que mmh. Dieu pouvait transformer leur vie. C'est ainsi que Dieu pouvait les utiliser pour glorifier son nom. C'est ainsi que Dieu pouvait dire qu'on cite ces femmes en tant qu'ensendante de Christ. Alléluia! Mmh. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves aujourd'hui par rapport à ce que nous venons entendre. Le Seigneur désire ardemment te positionner comme elle a fait, comme il a fait, pardon, avec ses cinq femmes, comme il a fait avec Bathsheba, la femme, la fille d'un serment. Le Seigneur le désire le faire avec toi. J'aime bien dire, j'aime bien dire ce que Dieu a fait autrefois. Il est capable de le faire aujourd'hui encore. Amen. Amen. S'il a pu Amen. délivrer Bathsheba, il veut le faire avec toi. Amen. Il attend seulement que tu sois dans l'obéissance, dans la soumission et dans la crainte de son nom. Mm -hmm. Il attend de toi que tu puisses pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Amen. Il attend de toi à ce que tu puisses supporter encore un peu de temps l'injustice des hommes. Alléluia. Dieu veut positionner une femme. Nous sommes la continuité de Bathsheba. Nous sommes ces femmes qui, qui, qui sommes la continuité de Ruth. Tu es la continuité de Marie. Tu es la continuité de Rahab. Tu es la continuité de Tamar. Nous sommes la continuité. Nous devons continuer à étendre la généalogie de Christ. Il faut que beaucoup naissent de nous. Et pour cela, le Seigneur attend de toi que tu te positionnes. Où te trouves-tu? Tu es encore dans cette victimisation. Es-tu encore dans le trou? Mmh. Tu es encore en train de fuir ta destinée? Le Seigneur te dit ce soir, c'est ton jour. Approche-toi. Comme Bathsheba, humilie-toi. Comme Bathsheba, pardonne. Comme Bathsheba, laisse-toi porter par la promesse que Dieu a faite dans ta vie. Mes amis, tout le monde a reçu la promesse. Quand tu as reçu Christ dans ta vie, tu as reçu la promesse de Dieu dans ta vie. Le Seigneur veut te positionner ce soir. Mmh. Amen. Le Seigneur veut te ramener sur la voie qu'il a tracée pour toi. Amen. Mmh. La grâce est encore disponible. Oui, la grâce est encore disponible. Mais des grâces, mon ami, n'utilise pas cette grâce vainement. Mmh. Utilise-les à bon escient. Utilise-la comme une force. Le septième, je dis que Bathsheba signifie septième fille. Et je regardais la lettre euh, euh, hébraïque. La septième lettre nous donne la lettre Zaïn. Zaïn est une lettre de puissance et de discernement. Alléluia. Zaïn est le pouvoir du libre arbitre. Alléluia. Mm -hmm. Accordant le choix de faire ou de ne pas faire. Dieu te laisse libre de choisir. Bathsheba pouvait partir. Bathsheba pouvait fuir le palais. 
mais elle a choisi, elle a fait le choix. Comme c'est la septième fille, elle possède en elle la lettre de la puissance et du discernement, le pouvoir de libre arbitre, encore dans le choix de faire ou de ne pas faire. Zahine une force à assumer, à se prendre en charge. Alléluia Une femme doit se prendre en charge. Tu dois te prendre en charge. Tu dois prendre une bonne décision. Alléluia La place du, du, du déshonneur, pardon, était devenue, était devenue, pardon, la place de la promesse. Alléluia Parce que tu as fait le choix. Parce que tu as décidé de rester. Parce que tu as décidé d'accepter cette grâce qui t'a été proposée. Alors, cette grâce te dit, ne bouge pas. Reste en place. Car l'atmosphère, l'atmosphère, du lieu où tu te trouves va changer. Dieu veut le changer. Est-ce qu'une femme peut dire ce soir, Seigneur, change mon atmosphère. Seigneur, Est-ce que tu peux le dire avec foi et conviction, Seigneur, Seigneur change, change mon atmosphère. Mon atmosphère. Change mon atmosphère. La Alléluia. décision de Bathsheba l'a placée dans la lignée de Jésus-Christ. Alléluia. Mm. La décision que tu vas prendre ce soir, ma soeur, oh Isha, va te placer dans cette destinée glorieuse que le mm-hmm. Seigneur a placée pour ta vie. Amen. Ta décision aujourd'hui veut bénir ta descendance. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Et pour terminer, pour clôturer, Amen. j'aimerais nous laisser Proverbe 31. Ces proverbes qui nous dit ceci pour que tu puisses utiliser bien ta grâce. Alléluia. Mmh. Proverbe 31, verset 31. Je pense que beaucoup de femmes le récitent, mais j'aimerais que cette, ce proverbe soit pour toi comme une étendard qui va t'aider à marcher avec assurance, à marcher dans la crainte de ton Seigneur. Alléluia. Mmh. Proverbe 31, verset 31, nous dit ceci. Hmm. <rire> Proverbe, je vais commencer à parler à 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Alléluia. Mmh. La femme qui craint l'éternel mmh. est celle mmh. qui sera louée. Mmh. Oh, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui le dit. La femme qui craint l'éternel, c'est celle-là qui sera louée. Amen. Et au verset 31, il dit, « Récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres à la loup. » Parole mmh. du Seigneur, soyez bénis. Oh Seigneur, Amen. laisse qu'une femme, qu'elle mmh. serve, qu'elle va poser, puisse la louer. Alléluia. Oh, que laisse qu'une femme qui est connectée ce soir, que les œuvres qu'elle va poser puissent la distinguer au nom mm-hmm. de Yeshua Hamashia. Oh, Père éternel, merci. Merci pour ce temps. Je crois qu'une femme est bénie. Sois Amen. glorifiée au nom de Jésus. Au Amen. De Jésus. Amen. 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 Soyez bénie. Amen. Amen. Merci, maman. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Alléluia. Est-ce que tu peux mettre des cœurs, mettre des pouces? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce Amen. que tu peux acclamer, acclamer, acclamer pour cette parole puissante, forte, boostante qui a été Partagé ce soir par la servante de Dieu, Maman Julia. Est-ce que tu peux mettre des cœurs, continue à mettre des cœurs, à mettre des pouces, à acclamer là où tu es. Jésus-Christ est Dieu, il est Seigneur. Bien-aimé, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça. La décision que tu vas prendre ce soir va te placer dans la généalogie, dans la destinée, dans le plan que Dieu a. Waouh! J'ai aimé ça. 
J'ai aimé ça. Bien aimé, c'est aujourd'hui. La servante de Dieu a dit, ce n'est pas tout à l'heure. Ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. C'est yes. maintenant. La décision que tu vas prendre maintenant. ce soir est très, très déterminante pour ton futur. Yes. La décision que tu vas prendre maintenant là est très déterminante pour les minutes qui vont suivre. Amen. La servante de Dieu a dit, j'ai aimé. Elle a dit, tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Tu ne sais pas ce qui peut arriver tout à l'heure. Alors, la décision que tu vas prendre ce soir est très déterminante pour ton futur. Elle a rajouté aussi que la décision que tu prends est déterminante pour tes enfants. Yes. <rire> j'ai aimé ça, j'ai aimé ça. Alors, il n'y a pas trop à dire, il n'y a rien à rajouter parce que il euh, y a des choses qui ont été dites. Il y a des choses qui ont été dites et j'aimerais que tu prennes conscience de la parole que tu as entendue ce soir, que tu la serres dans ton cœur et que tu puisses marcher avec cette pensée. Alléluia. Hein? J'aimerais ça pour toi ce soir. J'aimerais ça pour nous ce soir. Bien aimé, cette convention est venue pour booster une femme. Yes. Cette convention est venue pour relever une femme. Tout à Isha, fait. Le travail d'Isha, c'est de faire comprendre à une femme qui elle est réellement. Mm -hmm qui elle est réellement, et yes. c'est que Dieu veut de cette femme, c'est yes. que Dieu veut de cette créature. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui, tu oh, n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Et si tu veux vivre le miracle de Dieu, si tu veux être positionné, tu dois changer ton atmosphère. Wow. Yes, comment Il n'y a pas trop à commenter. Nous avons mm. été vraiment bénis, maman oh, Jenny. Oh, J'ai même pas envie de me déconnecter. J'aurais aimé qu'on reste là au pied de Jésus parce que nous avons choisi la bonne part. Mais, bien malheureusement, nous devons mmh. couper pour aujourd'hui et continuer demain. Mais bien aimé, le live est là sur Facebook. Le live sera publié ou partagé sur notre page YouTube. Tu pourras aller regarder là-bas GM Mondial TV. Tu pourras aller regarder sur la page de maman, euh, mamie. Le live est là. Et pour toutes les personnes qui ont partagé, ou celles qui n'ont pas encore partagé, continuez à partager oui. le live. Ah, Nous bien. allons terminer. Waouh, 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 waouh. C'était magnifique. Je, 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 je n'arrive pas à m'arrêter. Je n'arrive pas à m'arrêter parce que oui. les paroles sont en train de remonter. Les paroles, oui. les paroles sont en train de remonter. Bien aimé, personne ne peut arrêter oui. celles qu'on appelle oui. « Alléluia. Personne ne peut arrêter celle qu'on appelle promesse. Elle est peu importe les circonstances, peu importe les blocages, parce que tu t'appelles promesse, bien aimé. Yes. Ce que Dieu a dit de toi, c'est ce qui arrivera. Waouh! Waouh, 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 waouh. Il est Dieu, il est Seigneur. Il mmh. est Seigneur. Je comprends maintenant lorsqu'il disait qu'au dernier jour, il répondra de son esprit sur toutes tes chairs. C'est ce que nous sommes en train d'expérimenter yes. en ces derniers temps, en ces derniers jours. C'est ce que nous voyons. Et c'est ce que nous expérimentons. C'est ce que nous expérimentons. Mais ben, j'aimerais que nous puissions profiter de cette grâce, de cette atmosphère. Parce que tu as changé d'atmosphère et tu es rentré dans... Là, nous sommes dans une atmosphère de gloire. Yes, j'aimerais que tu puisses prier. Alléluia. Si tu es là... Tu as une maladie, Alléluia. tu as un problème, tu as un blocage, tu as été yes. victime de viol. Nous voulons te faire sortir de la victimisation. Ah, nous voulons changer ton atmosphère. Bien aimé, la Bible dit que lorsque la terre était en forme et vide, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu a profité de la présence de son esprit pour créer. Ce soir, nous voulons changer l'atmosphère de ta vie, te faire sortir de la victimisation, te faire sortir des problèmes, te faire sortir des soucis, te faire sortir de cette prison. Ce soir, nous voulons profiter de cette prison atmosphère. Peut-être que, peut que tu es là. J'aimerais dire à quelqu'un. Peut-être que tu es là. Maman, mamie, tu m'as chauffé. Non, tu oh, m'as chauffé. Peut-être que tu es là ce soir. Tu es marié. Tu es marié. Mais il y a des, il y a des, des choses qui te réclament. Yes, il y a des on, choses que tu as vécues dans ta vie on. passée qui te gardent victime, qui te gardent captif. Mm. Ce soir, nous voulons prier. Tu es encore dans des chaînes. Quand bien même tu es marié, mais tu vis quand même des victimisations. Tu fais des cauchemars. Tu fais des rêves. Tu es sous une emprise. Ce soir, nous voulons prier pour toi. Ce soir est 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 pour toi. 
ce soir est pour toi. Et bien aimé, le changement d'atmosphère yes, passe par le pardon. Yes. La Bible dit que le pardon oh est une puissance qui libère. Si tu veux être libéré, si tu veux sortir de la victimisation, Merci, tu dois apprendre à pardonner à ces personnes qui t'ont fait du mal. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Mm. Dieu parle à une personne en particulier. Oh, rica, beau, ça, ce message est à toi. Tu es derrière cet écran. Yes. Tu es conscient que c'est toi. Come on. Tu es en train de pleurer en cet instant. Come parce on. que tu es conscient que cette parole est la tienne. Bien aimé, tu vas mettre la main sur ton cœur. Et tu vas prier. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Maman Jenny va t'aider à sortir de la victimisation par sa prière. Alléluia. Ce soir, je suis là. Je Alléluia. veux t'aider à prier yes. pour come sortir on. de cette come victimisation. On. Oh my goodness. Come on. Bien aimé. Alléluia. Nous parlons de changement d'atmosphère. Mm -hmm. Et la Bible déclare que tant que l'enfant ne reconnaît pas ses droits, ne sait pas qui il est, il est semblable à un esclave. Bo, 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 bo. Tu restes esclave parce que tu ne sais pas que tu fais partie de la généalogie de Jésus. Tu restes esclave parce que tu ne sais pas que Dieu a une destinée pour toi. Tu ne savais pas hier que Dieu avait un plan pour toi. Tu ne savais pas hier que Dieu t'appelle promesse. Hier, tu ne le savais pas. Mais aujourd'hui, tu le sais. Fini la victimisation. Fini l'esclavagisme. Fini le blanc prisonnement. Fini l'oppression. Ils t'ont longtemps opprimé, oppressé, gardé dans la captivité. Mais ce soir, ce soir est le tien. Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce soir. Dieu veut faire du bien à une jeune femme ce soir. Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce soir. Non, le Saint-Esprit ne nous a jamais menti. Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce soir. Si tu es là, tu peux mettre ta main sur le cœur et nous voulons prier. Alléluia. Ce soir, Dieu est en train de t'opérer. Alléluia. Ce soir, nous sommes en salle d'opération. Alléluia. Et c'est Dieu lui-même, le chef de service, qui prend les choses en main. Alléluia. Alléluia. Ce soir, Dieu touche. Ce soir, Dieu est en train de toucher. Il opère. Ça bouillonne en dedans de toi. Dieu est en train de faire son opération. Dieu est en train de guérir. Dieu est en train d'opérer. Dieu est en train d'opérer. Dieu est en train d'opérer. Alléluia. Il y a une personne qui va prier agressivement contre les fondations négatives suivantes. Proposition pour que tu puisses prier agressivement contre toutes les fondations négatives suivantes. Toi, esprit caché, en prise sur ma vie et sort par le feu de ma fondation au nom de Jésus-Christ Rivalité envieuse mm. sort au nom de Jésus-Christ au de nom de Jésus. Dédicace maléfique sort au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus. Incision démoniaque sort au nom au de, nom de, de Jésus. Pollution dans mes rêves sort au nom au de, nom de, de Jésus. Jésus. Sacrifice démoniaque sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Sandamanda. Le Seigneur veut libérer un cœur. Seigneur tu as veut subi libérer beaucoup d'humiliation. Tu as subi des souffrances. Tu as subi de l'injustice. Oh, comme Bathsheba, le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur wow. veut changer. Wow. Le Seigneur veut shifter ta vie. Wow. Le Seigneur veut changer wow. ton atmosphère. Tu wow. as pendant très longtemps gravité dans une atmosphère malsaine, toxique. Mais ce soir, c'est ton soir. Oh mon ami, on n'avait pas prévu cela. Mais le Saint-Esprit savait. Dans mon esprit, j'avais besoin de ce moment pour prier pour une femme. Et le Saint-Esprit a poussé sa servante à nous amener dans ce temps. Saisis le moment. 
C'est ton temps, c'est ton jour où Dieu veut te repositionner. Ah, ah. Ils t'ont fait des transfusions sanguines, démoniaques. Le Seigneur veut éradiquer cela. Changement démoniaque de ma destinée. Le Seigneur veut changer tout cela. Oh mon ami, les condamnations de famille, le Seigneur veut changer tout cela. L'humiliation va se transformer ce soir. Alléluia. Mmh. Très longtemps, tu as été humilié par la condition de ta vie. Mais ce soir, laisse-moi te dire, le Seigneur a envoyé sa parole pour te guérir. Le Seigneur a envoyé sa parole pour te délivrer, mon ami. Alléluia. Amen. Dispose ton cœur, dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Le Seigneur soir. veut vraiment toucher nos cœurs. Mes amis, Dieu ne parle pas avec nos oreilles physiques. Dieu ne parle pas avec nos, nos yeux physiques. Dieu parle avec nos cœurs. Dieu travaille avec nos cœurs. Et il va commencer avec ton cœur. Ton cœur rempli d'amertume, rempli de rancune, rempli d'humiliation. Le Seigneur veut te libérer. Amen. Le Seigneur Dans veut le te nom libérer. de Jésus. Esaïe 43, verset 18, tout nous dit ceci. Ne pensez plus aux événements, aux événements passés, passés et ne considérez plus tout ce, ce qui, qui est ancien. ancien. Voici, Aussi. je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Alléluia! Dieu veut faire une chose nouvelle sur le point de t'arriver dans ta vie, dans ta famille, dans ton église, dans ton foyer, dans ton couple. Dieu veut faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci, Saint merci Seigneur Alléluia. Jésus. Oh, non, Dieu veut faire du bien à une femme ce soir. Oui. Dieu veut faire du bien à une âme ce soir. Alléluia. Tu es là, peut-être que tu as été victime d'excision très jeune. On t'a yes. dénaturalisé. Yes. Tu es né femme, mais on t'a oh. dénaturalisé. Oh on a modifié ton corps, on a changé ton Alléluia. corps de manière à ce que tu ne sois Alléluia. plus femme. Mais Dieu ce soir est là. Oui. Dieu est là ce soir oui. bien aimé, tu es là tu as subi plusieurs opérations du ventre, oui. tu as subi plusieurs opérations au niveau du ventre oui. mais ce soir Dieu lui-même intervient ce oui. soir Dieu lui-même oui. veut t'opérer oh ce là soir là. Dieu lui-même veut te faire du bien tu ressens à chaque fois des douleurs au ventre tu reçois à chaque fois tu ressens à chaque fois des douleurs au niveau du ventre mais ce soir Dieu a dit fini la victimisation, on t'a assez coupé le ventre, on t'a assez ciselé, on t'a assez cousu, décousu et recousu. Mmh. Ce soir, Dieu veut lui-même entrer en scène et il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Dieu parle à une femme ce soir. Dieu parle à une Isha ce soir. Alléluia. Dieu parle à une femme ce soir. Dieu parle à une personne qu'il a créée à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce soir. Waouh, quelle atmosphère. Quel transfert. Alléluia. Quelle atmosphère. Alléluia. Quel changement de cadre. Quel changement d'atmosphère. La Bible dit de la poussière à l'élévation. Dieu yes, nous a élevés yes, yes. ce soir. Dieu nous a fait du bien ce soir. Dieu nous a transporté ce soir. Il nous a fait sortir du fumier. Il nous a fait sortir de la bassesse pour nous emmener à un endroit, à un lieu, à une position honorable. Oui, oui, le déshonneur n'effacera jamais la promesse que Dieu a fait dans la vie de Bathsheba. Jamais. Jésus. Notre Seigneur est grand. Notre Alléluia, Seigneur est grand. Bon. Notre Seigneur est puissant. Bien aimé, j'ai du mal à sortir de la présence de Dieu. J'ai vraiment du mal. J'ai du mal. Le Seigneur nous fait du bien. Il nous fait du bien. Il nous réconforte. Il nous restaure. Il nous console. Il nous élève. Il nous oriente. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, Isha 2021, Isha International. Ah, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon et le Seigneur veut toucher 
une personne qui a pris la décision ce soir d'entrer dans sa généalogie. Oui. Qui dit entrer dans sa généalogie veut dire entrer dans son service. Celui qui veut suivre Jésus, celui qui veut faire partie de la ligne de Jésus, c'est une personne qui devient disciple, disciple, yes, disciple yes. de Jésus, qui accepte de le servir, qui accepte de, de le suivre avec sa beauté, qui accepte de, choix, de servir Dieu. Bien aimé, avec ta beauté, tu peux servir Dieu. Alléluia. Avec la beauté que Dieu lui-même t'a donnée, tu peux servir Dieu. Avec les biens, les moyens que Dieu lui-même t'a donnés, tu peux servir Dieu. Le Seigneur est là. Il a les bras ouverts à accueillir une personne qui veut entrer dans son service. Tu es là, tu as longtemps erré de gauche à droite, tu as fait des choses à ta manière, mais ce soir, le Seigneur t'appelle à le servir. Tu es jeune, tu te dis peut-être que tu as encore du temps. Servir Dieu, c'est pour les vieilles. Je viens te dire, la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache qu'un jour. Bien aimé, la Bible dit encore que recherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Il y aura un moment où tu chercheras Dieu, tu ne le trouveras plus. Pendant qu'il se trouve, j'aime ce que la servante de Dieu a dit. Ce n'est pas demain, c'est une question d'aujourd'hui. C'est une question d'aujourd'hui. Bien aimé, demeure et reste dans le palais parce que tu sais que ton lendemain dépend de là où tu es. Et le palais, c'est là où tu dois te trouver. C'est là où tu dois te retrouver pour goûter à la promesse, pour goûter à ce que Dieu t'a promis. Waouh 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 Je vais laisser la parole ou la prière à la servante de Dieu. Si elle peut prier, pour clôturer ce moment fort, ce moment puissant, ce moment où le Seigneur nous a visités et il a fait du bien à une personne. Maman, Jenny, la prière, s'il te plaît. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci parce que tu ne mens pas. Ce que tu m'as promis, tu l'as fait. Seigneur, que cette parole ne retourne pas vers toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. J'ai pris pour une femme oui, qui est dans une position peut-être inconfortable. J'ai pris pour une femme qui est dans une position d'humiliation. J'ai pris pour une femme qui se sent limitée. J'ai pris pour une femme qui a entendu cette parole. Oh oui, Père, agis dans nos vies. Enfin, que le monde puisse voir que le Dieu de Mariette que le Dieu de Mama Jenny, que le Dieu de toutes les servantes dans ce séminaire, que le Dieu de Papa Matadi, le Dieu de Pater Odin, est le véritable Dieu. Seigneur, le monde a besoin de voir. Et pour que le monde puisse voir, Seigneur, nous nous attendons à ce que tu puisses agir dans nos vies merci pour la suite des événements Saint-Esprit garde-nous dans ta présence encore et encore dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié nous disons Amen Amen Alléluia. que Dieu soit béni pour euh, ce moment euh, si vous avez besoin de prière, vous avez besoin de suivi, vous avez besoin d'échanger, de discuter, le Facebook est là, le Messenger est là, on peut se parler, on peut échanger. Isha euh, est là aussi pour orienter, Isha est là aussi pour guider, Isha est là pour aider, Isha est là pour élever, 
Isha est là pour réconforter. Isha est là pour rappeler à une femme qui elle est réellement, qui mm -hmm. elle est euh, euh, dans son origine. Mm -hmm. Voilà, c'est la mission de Isha. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse, <rire> que Dieu vous bénisse. Nous nous voyons encore demain euh, avec euh, une servante qui a aussi une portion unique. De la même manière que Maman Jenny est unique, qu'il n'y a personne avant elle et personne après elle, mm -hmm. celle qui passera aussi demain, il n'y a personne mm -hmm. avant elle, il n'y a personne après elle. Alléluia. Celle qui est passée le mardi, Maman Liliane, personne avant elle, personne après elle. Alléluia. Celle qui passera vendredi, personne avant elle, personne après elle. Alléluia. Celle qui passera dimanche, personne avant elle, personne après elle. Tout cela pour dire quoi Que chaque jour est unique. Yes. Chaque jour est unique. La Bible dit que Dieu est souverain, il est dans le ciel et il fait ce qu'il veut. La manière dont il s'est manifesté aujourd'hui, ce n'est pas la manière dont il se manifestera demain, parce qu'il est multisystème. Yes. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, à qui il veut, où il veut, comme Amen. il veut. Amen. Amen. Voilà. Amen. Donc tout ça pour vous inviter à être là encore demain, très nombreux, afin de participer ensemble. C'est bien parce que nous, le peuple interagit yes. et voilà, nous sommes en train de monter ensemble dans la présence du Seigneur. Voilà, donc maman Liliane n'est pas maman Jenny, maman Jenny n'est pas maman Mariette, maman Mariette n'est pas maman Julie, maman Julie n'est pas la servante qui règne. Chacune de nous a une grâce particulière, la richesse, de la, la Seigneur, diversité, mais pour l'édification du peuple de Dieu. Amen. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que Dieu nous a appelés pour la complémentarité et non pas pour la compétitivité, mais pour yes. la complémentarité. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom là où vous êtes. Mes respects à l'homme de Dieu, Papa Odin Wato, et euh, mes salutations à l'église. On est ensemble. On est Amen. ensemble. Que le Amen. Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom. Shalom, shalom. shalom.